ஹலோ மக்களே நான் உங்கள் அம்ஜத் இந்த வீடியோ ஒரு கம்ப்ளீட் ஒரு விளாக் வீடியோவாக இருக்க போகுது டுவர்ட்ஸ் எங்கே நம்ம போய்ட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வாணியம்பாடி போய்ட்டு இருக்கோம் அதுவும் வாணியம்பாடியில் ஒரு ஃபேமஸான செயின் ஆஃப் ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் நம்மளை வந்து இன்வைட் பண்ணியிருக்காங்க ஊசல் ஆடிட்டு இருக்கிற கேள்வி மாதிரி இழுத்துட்டு இருக்காதா டக்குன்னு சொல்கிறா அவங்க இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போகிற இல்லை அவங்க சமைக்க போகிற புது ஐட்டமை நம்மளை வந்து ரிவ்யூ பண்ண சொல்லி நம்மளை வந்து இன்வைட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதுக்கு தான் நம்ம வந்து போய்ட்டு இருக்கோம் நம்ம கூட பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய சனாவில் இருக்காரு யார் இவர் பயங்கரமா இருக்காரு மூஞ்சு கருவி பாரு இன்னும் பயங்கரமா இருக்கும் அப்படியே பின்னாடி பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய சைஃபா இருக்காரு அதே காடைய வரத்து கல்லால உட்கார வச்சிருக்கிறது அவங்க கூட தான் நம்ம வந்து டிராவல் பண்ணி போயிட்டு இருக்கோம் வெளியில அக்னி வெயில் ஓவரா இருக்குன்னு உள்ள வந்த நீ ரொம்ப பேசுற முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த விளாக்ல பாத்தீங்கன்னா போற வழியில என்னென்ன கண்டென்ட் எல்லாம் நமக்கு கிடைக்குதோ அதெல்லாம் காட்ட போறோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம போற அந்த ஃபேமஸ் ரெஸ்டாரண்ட் என்ன அங்க நம்ம வந்து என்ன வந்து டேஸ்ட் பண்ண போறோம் இது எல்லாமே பார்க்க போறோம் ஆல்மோஸ்ட் இப்ப நம்ம வேலூர் தாண்டி போயிட்டு இருக்கோம் சனாவலா சனாவலா கொய்யாக்கா கொய்யாக்கா ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த வேலூர் இந்த பள்ளிகொண்டா டோல்கேட் கிட்ட நம்ம வந்தோம் அப்படின்னா இந்த கொய்யாக்கா வந்து கொஞ்சம் ஃபேமஸ் வித்துட்டு இருப்பாங்க மக்களே போகிற வழியில் அந்த பிங்க் கலர் கொய்யாக்கா தான் நம்ம வந்து எய்ம் பண்ணுது ஸோ அதை வந்து வாங்கிட்டோம் கொய்யாக்காவில் அந்த மிளகாத்தூளை தடவி சாப்பிட்ற டேஸ்ட்டு நல்ல வித்தியாசமான டேஸ்ட் தான் என்ன சொன்னா கொய்யாக்கா எப்படி இருக்கு சூப்பராக இருக்கு கொய்யாக்கா <laughs> 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 அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த பள்ளிகொண்ட டோல்கேட் தாண்டோன்னு கொய்யாக்கா மஸ்ட்டு ஆம்பூர் பஸ் ஸ்டாண்ட் பக்கம் நீங்கள் போனீங்கன்னா மக்காச்சோளம் மஸ்ட்டு வாணியம்பாடி போனீங்கன்னா இல்லை ஆம்பூர்லேயே ஸ்டார் பிரியாணி இல்லை வாணியம்பாடியில் பிரியாணி அப்படின்றது மஸ்ட்டு பெருசாக போய்கிட்டு இருக்கு ஸோ இந்த ஹைவேல நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த ஐட்டம்லாம் நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணுங்கள் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் அஃபோர்டபுளான ரேட்டில் இருக்கும் பிரியாணியும் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சூஸ் பண்ணி சாப்பிடணும் ஒரு சில இடத்துல மட்டும் தான் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல பிரியாணி கிடைக்கும் எல்லாருமே வந்து நாங்க இந்த பிரியாணி அந்த பிரியாணி இத்தனை வருஷம் அத்தனை வருஷம் எல்லாம் போட்டிருப்பாங்க பட் ஒரு சில பிரியாணியை நீங்க சூஸ் பண்ணி சாப்பிடுறது நல்லது நம்ம போயிட்டு இருக்கிறதே பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஃபேமஸ் ரெஸ்டாரண்ட் அவங்களுக்கு பிரியாணி அப்படின்றது பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஃபேமஸ் ஸோ என்னப்பா அந்த ரெஸ்டாரண்ட் சொல்லிதான் தொலைய அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒவ்வொரு <laughs> அவங்களே மூணு நாளைக்கு ஒரு முறை தான் இருப்பீங்க அந்த கேப்ல யாரோட வீடியோவை பாக்கணும் வேற யாரு நான் வீடியோ பாருங்க சேனல் பேர் சொல்லுப்பா அதுதான் முக்கியம் அம்ஜத் டாக்ஸ் உடைய விளாக்ஸ் பாக்க மறக்காதீங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு ஃபன் பண்ண ட்ரை பண்றோம் கிரிஞ்சா இருந்துச்சுன்னா மன்னிச்சிருங்க எனக்கு <laughs> மட்டன் பிரியாணி சொன்னாலும் லெதர்னு சொன்னாலும் இவங்க நினைச்சிட்டு இருப்பாங்க சொன்னோடனே வாங்கி தருவாருன்னு கண்டிப்பா அது மட்டும் நடக்க போறது இல்லை செருப்பாலேயே அடிக்கணும்டா சொல்லிருக்கவே கூடாது சொல்லக்கூடாது அதெல்லாம் என்னன்னு கேட்டா அந்த ஆன்சரோட நிறுத்திடணும் அதுக்கப்புறம் அது என்ன ஏதுன்னா சொல்லக்கூடாது இன்னொரு ஸ்டார் பிரியாணி 
அங்க ஒரு ஸ்டார் பிரியாணி இருக்கு இங்க ஒரு ஸ்டார் பிரியாணி இருக்கு இப்ப நம்மள வந்து கன்ஃபியூஸ்டாக வச்சு இருப்பாங்க அது ஒரிஜினலா இது ஒரிஜினலா அப்படின்னு அதுக்குதான் ஒரு பெட்டர் ஆப்ஷன் போய் சாப்பிட்டு சொல்லலான்ற கேட்க மாட்டேங்கிற சாப்பிட்டு அவங்க சொல்லுவாங்க நீங்க சொல்ல வேணாம் ஓகேவா ஏன்னா நம்ம போறதே ஒரு பெரிய ரெஸ்டாரண்ட் பா அங்க எப்படி இப்ப நம்ம போனோம்னா நம்மளை வெல்கம் பண்ணி முதல்ல சாப்பிடுங்க அப்புறம் வீடியோ எடுங்க அப்படின்னு தான் சொல்ல போறாங்க மீண்டும் <laughs> கிரிஞ்சு மட்டும் பண்ண பொருள் <laughs> என்ன <laughs> 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 இவன் கிரிஞ்சி பண்ணிட்டு அத வந்து காமெடி நினைச்சு பண்ணிட்டு இருக்க மாதிரி ஒரு ஆவி இவனே ஒரு அசம்ஷன்ல சுத்திக்கிட்டு இருக்கான் எங்கப்பா மக்காச்சோளம் மகளே ஆம்பூர் பஸ் ஸ்டாண்ட்ல வந்தீங்க அப்படின்னா ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி மக்காச்சோளம் மேண்டேட்ரி எவ்வளவு பாவான சைஃப் நாலு ஐம்பது நாலு ஐம்பதுனா நாலு ரூபாய் ஐம்பது பீஸ் ஆவா அவன சொல்லி நிறுத்துங்களா மாப்பிள்ளு <laughs> 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 அதனால அதுக்கு வெக்க வெட்டு போக இருக்காதுங்களா பின்ன பொண்ணு பாத்தீங்கன்னா கையில மருதாணி எல்லாம் வச்சுட்டு எனக்கு ஊட்டி விடுங்க எனக்கு வந்து இது பண்ணுங்க எனக்கு அது பண்ணுங்க அந்த மாதிரி இப்ப என் கையில ஒரு கையில போன் இருக்கு ஒரு கையில கேமரா இருக்கு சோ ஆப்வியஸ்லி இப்ப எல்லாம் எல்லாமே என்ன பண்ணோம் இப்ப நம்ம ரெஸ்டாரண்ட் போய் பிரியாணி சாப்பிட்டாலும் நீங்க தான் நீ குடுக்குற ஸ்டைல சரி இல்லையா நீ பிரிச்சு கொடு ஆம்பூர் மக்காச்சோளத்துக்கு நான் அடிமை அப்படின்னே சொல்லலாம் கொஞ்சம் <laughs> 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 வெறும் இப்போ வரும்போதுதான் அவன் தான் கூகுள் மேப்ல போட்டு கூகுள் மேப்ல போட்டு இன்னும் ஐநூறு மீட்டர்ல அந்த ரெஸ்டாரண்ட் வருது அப்படின்னு சொன்னான் இப்ப வீடியோல வந்து ஒன்னும் தெரியாத அம்மாஞ்சி புள்ள மாதிரி இருக்கிறாரம்மா மூஞ்ச காட்டு புது மாப்பிள்ள வெக்கப்படுறாப்ல போறோம் சாப்பிடுறோம் வீடியோ எடுக்கிறோம் போறோம் வீடியோ எடுக்கிறோம் சாப்பிடுறோம் கிளம்புறோம் ஓகே மக்களே ஃபைனலாக வாணியம்பாடியில் இருக்கிற நம்ம சொன்ன அந்த ஃபேமஸ் ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு 
நம்ம வந்துட்டோம் வண்டி இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்க்கிங் போட்டுட்ருக்கோம் என்ன ரெஸ்டாரண்ட் அப்படின்னு ரொம்ப நேரம் உங்களை வந்து காக்க வச்சுட்டேன் ஸோ வாங்க அந்த ரெஸ்டாரண்ட் என்னன்னு இல்லை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க என்ன ஹோட்டல் அப்படின்னு வாணியம்பாடி அப்படின்னு சொன்னாலே அதுவும் வாணியம்பாடியில் பெஸ்ட்டு பிரியாணி அப்படின்னு சொன்னாலே அகமதியா ஹோட்டல் அப்படின்றது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சுருக்கோம் தெரியாதவங்க தெரிஞ்சுங்க இந்த அகமதியா ஹோட்டலோடைய நிறைய ஐட்டம் ஸ்பெஷலாக இருந்தாலும் மட்டன் ஹலீம் ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பெஷல் அதுவும் அது பார்த்திங்கன்னா இந்த ரம்ஜான் டைமில் தான் வந்து அது செய்வாங்க கிடைக்கும் இப்போது ஆல்மோஸ்ட் ரம்ஜான் வரப்போகிறதுனால அந்த மட்டன் ஹலீமை வந்து முன்னாடியே வந்து கொஞ்சம் செஞ்சு அதை வந்து ப்ரமோட் பண்ண போகிறாங்க ஸோ அதை வந்து நம்ம டேஸ்ட் பண்ணி அது எப்படி இருக்குது அப்படின்னு ரிவ்யூ பண்ணி உங்களுக்கு வந்து சொல்ல போகிறோம் ஸோ இப்போ அது வந்து உள்ளே மேக்கிங் ப்ராசஸில் இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க ஸோ வி ஆர் வெயிட்டிங் உள்ளே போயிட்டு அந்த மேக்கிங் ப்ராசஸை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஆல்மோஸ்ட் இப்போலேருந்து டூ டு த்ரீ ஹவர்ஸ் கழித்து அதை இறக்கி அது ஆறுன அப்புறம் நம்ம டேஸ்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் இன்னும் ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ் நம்ம அகமதியா ஹோட்டலில் தான் இருக்க போகிறோம் இன் பிட்வீனில் நம்ம சாப்பிடவும் போகிறோம் ஸோ எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து காட்ட போகிறோம் அடுத்த செக்மெண்ட்டில் சாப்பிட்றதா இல்லை ஹலீமா அப்படின்றது காட்டுறேன் அது வரைக்கும் தயவுசெய்து பொறுமையாக வெயிட் பண்ணுங்கள் மக்களே இந்த ஹைவே அகமதியா ஹோட்டலுக்கு நீங்கள் வந்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு விதமான சீட்டிங் உங்களுக்கு அவைலபிள் இருக்குது ஃபுல்லாகவே வந்து ஏசி தான் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் வெளியில் உக்காந்து சாப்பிட்லாம் நல்லா வெளியில் இருக்கிற அந்த வெளிச்சத்தை பார்த்துட்டு இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரைவேட் கேபின் ஸோ என்னடா எதிரில் இருக்கிறவங்களாம் இப்படி பார்க்குறாங்களே அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா ஸோ இந்த டோரை நீங்கள் வந்து இழுத்து க்ளோஸ் பண்ணி என்னப்பா வரல அட்டே டே 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 சைஃப் உங்களுக்கு எப்போ இவ்வளோ அறிவு வந்துச்சு ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து க்ளோஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா முடி ஃபேமிலியோட அதுவும் சைஃப் அட்டு முறை கேர்ள் ஃப்ரெண்டோட வந்தீங்கன்னா சனாவலா பல பெண்களின் மனதை கவர்ந்த சனாவலா அடுத்த முறை நீங்கள் கேர்ள் ஃப்ரெண்டோட வந்தீங்கன்னா இதை அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணிட்டு பிரைவேசியோட சாப்பிடலாம் அவசியம் இல்ல ஓபன்ல வச்சு சாப்பிடலாம் க்ளோஸ் பண்ணி சாப்பிடலாம் என் பசங்க இந்த டேபிள் இருந்து அந்த டேபிள் ஜம்ப் பண்ணுவாங்க சோ அதெல்லாம் வந்து வழக்கம் தான் பட் சைஃப் அண்ட் சனாவுல்லாக்கு கண்டிப்பா இது வந்து ஒரு ப்ரிஃபரபிளான ஹோட்டலா இருக்கும் ஒருவேளை நீங்க அப்படி வந்து பிரைவேசியா சாப்பிடணும் அப்படின்னு நினைச்சு இந்த டோர் எல்லாம் நீங்க க்ளோஸ் பண்ணீங்கன்னாலும் மேல பிக் பாஸ் இருக்கிறாரு பிக் பாஸ் நீங்கள் பண்ணுற எல்லாத்தையும் பிடிச்சி பார்ப்பார் ஸோ அதனால் உஷாராக இருங்க ஸோ ஒரு வழியாக அழைப்பு வந்து விட்டது இப்போ நம்ம அகமதியா ரெஸ்டாரண்ட்டுடைய கிச்சனுக்குள்ளே போக போகிறோம் வாங்க கிச்சனுக்குள்ளே போகலாம் மக்களே இப்போ நம்ம பார்த்து பார்க்க போற ப்ராசஸ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பின்னாடி ஃப்ரைடு ஆனியன் அந்த ஹலீம் மேல வந்து டாப்பிங் போடுறதுக்காக வந்து ஃப்ரைடு ஆனியன் வந்து ரெடி பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் அந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா ஆனியன் வந்து ஃப்ரை ஆகிட்டு இருக்கு இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரை பண்ணி வச்ச ஆனியன் வந்து வச்சுருக்காங்க பார்க்கும்போதே பயங்கர டெம்டிங்காக இருக்குது அடுத்து நட்ஸை வந்து ஃப்ரை பண்ண போகிறாங்களாம் ஸோ ஹலீம் பாக்ஸில் பேக் பண்ணும்போது அந்த ஹலீம் போட்டு மேலே ஃப்ரைடு ஆனியன் நட்ஸு நெய் அதெல்லாம் போட்டு தான் வந்து கொடுப்பாங்க ஸோ அடுத்து நம்ம நட்ஸு ஃப்ரை பண்ணுறத பார்ப்போம்
இந்த ப்ராசஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஹலீம் நம்ம ஏற்கனவே சொன்னோம் இல்லையா வெறும் அதில் மட்டன் மட்டும் தான் இருக்கும்னு ஸோ மட்டன்லேருந்து அந்த எலும்பை வந்து பிரிக்கிறதுக்கான ப்ராசஸ் ஸோ உள்ள இருந்த மட்டன் மொத்தத்தையும் எடுத்துட்டு இந்த மாதிரி உட்டன் ஸ்டிக்கில் அதை போட்டு நம்ம ட்ரீட் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே எங்கே பார்த்தீங்கன்னா அந்த எலும்பெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் தனியாக வந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கையில் க்ளவுஸ்லாம் போட்டுக்கிட்டு உக்காந்து அதில் இருக்கிற அந்த எலும்பை மட்டும் எடுத்துருவாங்க ஸோ எலும்புலேருந்து அந்த மட்டனை வந்து பிரிக்கிறதுக்கான ப்ராசஸ் இஸ் கோயிங் ஆன் நினைச்சேன் <laughs> 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 கண்களில் ஏனடா கண்ணீர் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த ஹலி மேக்கிங் ப்ராசஸ் கிட்ட போகும்போது என்ன புகை என்ன இது ஐயோ அப்பா நிற்கவே முடியல எங்களால் இந்த சமையல் செய்கிறவங்களாம் எப்படி தான் அதை நின்று செய்கிறாங்க அப்படின்னு எனக்கு தெரியல இவங்களுக்கு நான் கொடுத்த பில்டப்புக்கு நம்ம ஃபஸ்ட்டு வேலையை முடிச்சுட்டு அப்புறம் தான் சாப்பிடுவோம் அப்படி அப்படின்னு சொன்னால் ஹலிம் ரெடி ஆகிறதுக்கு ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு டிலே பண்ணி பார்ப்போம் ஸோ இப்போதைக்கு நான் பார்த்தீங்கன்னா சைஃப் வந்து மட்டன் பிரியாணி சனாவில் வந்து மட்டன் கீமா ஸ்டஃப்னு பரோட்டா நான் வந்து டயட்டில் இருக்கிறதுனால கோதுமை பரோட்டா விற்று கொய்ய மட்டனில் ஏதோ ஒரு கிரேவி அது போக சைட் டிஷ்னா சில பல ஐட்டம்லாம் சொல்லியிருக்கோம் குனாஃபா எங்கள் அகமதியா ஹோட்டலில் செம்மையாக இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க இது வரைக்கும் குனாஃபாவை நாங்கள் எல்லாருமே ரீல்ஸில் தான் பார்த்துருக்கோம் சைஃப் மட்டும் பெரிய வீட்டுக்குள்ள அவர் மட்டும் சாப்பிட்ருக்காப்ல நாங்கள்லாம் இது வரைக்கும் வந்து டேஸ்ட் பண்ணதில்ல ஸோ நானும் சனாவெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ தான் சாப்பிட போகிறோம் சைஃப் ஆல்ரெடி டேஸ்ட் பண்ணியிருக்கனால திருப்பி கொடுக்கணுமா ஆல்ரெடி டேஸ்ட் பண்ணவங்களுக்கு எது கொடுக்கணும் ஒரே <laughs> <laughs> எந்த ஒரு ஐட்டமும் உங்களுக்கு ரொம்ப கிட்டெல்லாம் காட்ட முடியாது தெரியுதான்னு பார்த்தேன் ஒரு வழியா சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டோம் டைம் வந்து மணி மூணு ஆகுது நான் காலையில் சொன்ன மாதிரியே ஒர்க்கை ஃபஸ்ட்டு முடிச்சுட்டு மூணு நாலு மணிக்கு தான் சாப்பிடுவோம் அப்படின்னு சொன்னேன் ஆனால் நடுவில் ஒரு கேப் கிடச்சிது எல்லாம் ஆர்டர்லாம் பண்ணிட்டோம் உட்காந்தாச்சு ஆல்மோஸ்ட் டேபிளுக்கு வரும்போது ஒரு முக்கியமான ப்ராசஸ் பண்ண போகிறாங்க அதையும் வாங்கன்னு கூப்பிட்டு போயிட்டாங்க வீடியோ ஆரம்பிக்கும் போது ஒரு பேச்சுக்கு சொன்ன ஒரு மூணு நாலு மணிக்கு தான் அவங்களுக்கு சாப்பாடு அப்படின்னு பசியே வந்து செத்து போச்சு ஆனால் அந்த டைம்ல பாத்தீங்கன்னா இவ்வளவு ஐட்டம் எடுத்து வந்து வச்சிருக்காங்க ஒன்னொன்னா சாப்பிட போறோம் ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா பாவம் பசங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க மகளே நான் ஆர்டர் பண்ணது கோதுமை பரோட்டா வித்து வந்து மட்டன் லேம்ப் ஏதோ ஒரு மசாலா பீஸ் பாருங்க எவ்வளோ பெருசு ஆவி பறக்க பறக்க ஆஹா 
அகமதியாவோட மத்தன் எப்படி இருக்கு பாருங்க பூ மாதிரி கொஞ்சம் பரோட்டா எடுத்து அதுல கிரேவியை மிக்ஸ் பண்ணி நான்வெஜ் பொறுத்த வரைக்கும் சிக்கன் நீங்க நிறைய இடத்துல ட்ரை பண்ணிருப்பீங்க ஃபிஷ் ஐட்டம்ஸ் நிறைய இடத்துல ட்ரை பண்ணிருப்பீங்க பீஃப் கூட நீங்க ட்ரை பண்ணிருப்பீங்க மட்டன் நல்ல மட்டன் சூப்பரான டிஷ்ஷ ட்ரை பண்ணணும் அப்படின்னா அது ஒரே இடம் மானியம்பாடி அகமதியாரம் எல்லா ஐட்டமும் நாங்க ஆர்டர் பண்ணியிருந்தாலும் அவரு இந்த கடையோட ஓனரே பாத்தீங்கன்னா இந்த டிஷ்ஷை நீங்க வந்து ட்ரை பண்ணுங்க எங்க ஹோட்டல்ல வந்து சூப்பரா இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னதுதான் வந்து லேம்பா ஃப்ரை சோ அதுதான் நான் வந்து கையில வச்சிருக்கேன் மட்டனை வந்து தவா ஃப்ரை வந்து பண்ணிருந்தாங்க சோ இதுதான் அந்த பீஸு சிக்கன் தந்தூரியில இருந்து சிக்கன் பிரிஞ்சு வர மாதிரி சூப்பரா செஞ்சிருக்காங்க புபூஸ் இருக்கு புபூஸ் புபூஸ்ல மட்டன் வச்சு அத நல்லா மைனீஸ்ல பிக் பண்ணி திருப்பியா சொல்றேன் மட்டன்ல வர இருந்தீங்க அப்படின்னா அகமதியா நான் எப்பவுமே சொல்லுவேன் பிரியாணி அப்படின்னா அதுவும் அந்த மட்டன் வந்து பிங்க் கலர்ல இருக்கணும் அப்படின்னு லுக் அட் தட் பிங்கிஷ்னஸ் அப்படியே பாஸ்மதி ரைஸ் பிரியாணி கொஞ்சம் எடுத்து அதுல அந்த பீஸ் எல்லாம் வச்சு என்ன கொஞ்சம் லேட்டா சாப்பிட்டதுனால பசி கொஞ்சம் அடங்கி போச்சு இல்லைன்னா இந்த ஐட்டம் எல்லாம் இன்னும் சீக்கிரமா தம்சம் பண்ணிருக்கலாம் அடுத்து நம்ம டேஸ்ட் பண்ண போறது சிலோன் பரோட்டா மட்டன் கீமா ஸ்டஃப்டு சிலோன் பரோட்டா இப்படிதான் இவர் டயட்ல இருக்கிறாருன்னு ஒரு ஏமாத்திட்டு இருக்காரு எல்லாமே டேஸ்ட் பண்றாரு பட் டயட்ல இருக்கிறாரு அதாவது நான் டயட்ல தான் இருக்கேன் ஆக்சுவலா பட் அகமதியா ஹோட்டலுடைய ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி அகமதியா ஹோட்டல்ல கொடுத்த டிஷ் அதுவும் அவங்களுடைய மட்டன் பார்த்துட்டு இதெல்லாம் ஃபுல்லா சாப்பிட்டுட்டு இன்னும் ஒரு வருஷம் கூட சாப்பிடாம இருக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு லெவலுக்கு நான் மாறிட்டேன் அகமதியா ஹோட்டலுடைய மட்டனுக்கு அந்த மட்டன் டிஷ்ஷஸ்க்கு நான் அடிமை ஆயிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லுவேன் ஆக்சுவலா வயிறு ரொம்பிடுச்சு ஆனா அந்த டேஸ்ட் அந்த கிரேவிங் இன்னும் வந்து குறையவே இல்லை ஸோ தகட்ட தகட்ட சாப்பிட போறேன் சாப்பிடவே கூடாது அப்படின்ற அளவுக்கு வயிறை வந்து இதுல ரெண்டு டீ வேற ரெண்டு லெமன் ஜூஸ் வேற கணக்கே இல்லாம பில்லும் சரி நம்மளுடைய ஃபுட்டும் சரி ஆறா ஓடி இருக்கு அந்த அகமதியா ஹோட்டலோடைய ஹலீம் 
அப்பா சான்ஸே இல்லை ஓப்பன் பண்ணும் போதே அந்த நெய்யோட வாசனை அதுவே நம்மளை வந்து தகட்ட வச்சிருச்சு அதுக்கப்புறம் அவங்க போட்டிருந்த நட்ஸு அந்த மட்டன் ஹலீம் அது சாப்பிடும் வரைக்கும் வாயில் வைக்கிற வரைக்கும் தான் ஹலீம் வாயில் போட்டதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அது மட்டனே தான் அப்படியே மெல்ல மெல்ல அந்த மட்டன் அப்படியே வாயில் ரோல் ஆகிட்டே இருக்கு டீ அகமதியா ஹோட்டலோடைய டீ அது நீங்கள் ஹைவே ஹோட்டலில் இருந்தாலும் சரி இல்லை ஊருக்குள்ளே போய் பானியம்பாடியில் ட்ரை பண்ணிங்கனாலும் சரி நீங்கள் வெஜ்ஜு சாப்பிட்றீங்களோ நான்வெஜ் சாப்பிட்றீங்களோ மட்டன் சாப்பிட்றீங்களோ சிக்கன் சாப்பிட்றீங்களோ டீயை மட்டும் மிஸ் பண்ணிடாதீங்க கொடுக்கறதே அவ்வளோண்டு டீ தான் ஆனால் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது நான் ரெண்டு டீ ரெண்டு லெமன் சோடா ஒரு லெமன் சோடா அதுக்கு நடுவில் சில பல ஃபன்னு சில பல ஐட்டம்ஸு அப்படியே எப்படி நாங்கள் வந்து லஞ்சை சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா சாப்பிட்றது கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுக்கிறது திருப்பி சாப்பிட்றது திருப்பி ரெஸ்ட் எடுக்கிறது அப்புறம் லெமன் சோடா குச்சி ஜீரணம் பண்ணிட்டு நடுநோட்ல ஒரு ரெண்டு முறை பாத்ரூம்ல வேற போய் வந்து அப்புறம் சாப்பிடுறது என்ன விளாட்டு காட்டுறாங்க எப்படி எல்லாம் சோதிக்கிறாங்க பொழுது விடிய விட மாட்டிக்கிறாங்க நல்லா இருக்கு நல்லா இருக்கியா நல்லா இருக்கு நல்லா தானே இருக்கியா நல்லா இருக்கு நல்லா இருக்கு